Здравствуйте, уважаемые гости и покупатели нашего магазина. Сегодня у нас в гостях человек, ну, которого, наверное, знает каждый дальневосточник, Виктор Иванович Ишаев. Вы можете задать его вопросы свои после того, как он расскажет о своей книге. Добрый день, уважаемые земляки. Я, как говорится, здесь никуда не уезжал. Всю жизнь живу в Хабаровске. Все мифы, рассказы, они со стороны откуда-то. Значит, мы сегодня собрались поговорить не за жизнь, а о книге. Значит, я понимаю, что вопросов может быть достаточно много и всяких, но тем не менее, все-таки мы хотели бы поговорить о книге. Что такое книга, для чего, так сказать, она была написана? У меня была, вышла первая книжка, значит, она вышла ровно 20 лет назад. Значит, там мы писали именно о Дальнем Востоке, как о особом регионе, которому нужно особое внимание. И, в общем-то, вся работа, она была поставлена на то, чтобы обратить внимание центра, руководителей, президента на то, что Дальний Восток развиваться без мощной государственной поддержки не может. Для этого мы писали не просто там какие-то рассказы, книги, но еще подготовили и смогли утвердить через правительство, через Госдуму, через Совет Федерации, значит, две программы. Первая программа в 1996 году, кто помнит, здесь Ельцин был, подписал, надо сказать, выполнялась она лихо, на 11-12%, не больше, но тем не менее мы хотя бы были услышаны. Мы потом написали еще одну программу развития России. Она была по поручению уже Путина, она была принята на госсовете, тоже утверждена правительством, это был 2000 год. Потом была еще одна программа в 2013 году, она тоже принята правительством, она и сегодня работает, там можно говорить плохая, хорошая, лучшего пока нет. Работали лучшие силы в России, Академия наук работала, значит, местные значит, руководители работали достаточно активно. Это уже в должности, когда я работал полпредом. Мы тоже эту программу провели, и она сегодня функционирует. В какой степени это уже вопрос второй. Но тем не менее, хотя бы проблемы услышаны. То, что стали проводить вот эти, значит, саммиты, вы помните, мы их проводили вначале в Хабаровске, проводили с Грызловым Борисом Вячеславовичем, он приезжал сюда, значит, занимались, и они давали результаты, он нам помогал и строить какие-то объекты, то есть, вот, например, перинатальный центр строили, там помогал и Матвиенко, и Грызлов. Федеральный центр дал более 600 миллионов рублей, поверьте, это достаточно серьезные деньги. Значит, помогали там и по другим объектам, значит, и старались привлечь внимание, и слава богу, сегодня Дальний Восток остается на плаву, на слуху, и все начинают понимать, что развитие мировое, -то, оно происходит в ВТР в Азиатско-Тихтянском регионе, потому что здесь развивающие страны, и Китай, и Индия, это практически половина земного шара. Они развиваются и будут развиваться. Значит, есть необходимость и возможность с ними сотрудничать и работать. В Европе большие мы там прироста не получим. Надо работать здесь, вот именно в Азиатско-Тихтянском регионе. То, что здесь книга написана, мы еще раз подчеркнули и показали, что в тяжелейшие времена если есть нормальные команды, я благодарен своим заместителям, людям, которые работали со мной. Я так и написал, что один человек не в состоянии сделать. Самое главное подобрать, подобрать людей, которые могут и умеют работать, и пришли работать во благо территории, во благо людей. Такие люди были, благодаря им мы и создавали. И мост начали строить, когда главной задачей было, как накормить строителей. Мы создали там... Строительную организацию в 5000 человек, как мост переедешь там направо. И там были все наши, из Комсомольска. Это Комсомольский мостострой строил. Наши строители все работали. Мы не брали изделия ни за границей, нигде. Потому что работа тогда, работы же не было. Это же работа, это зарплата была, это жизнь была. И дороги строили, потому что надо было. За это время построено 1740 километров дорог. Построено 1200 километров газопроводов. Сегодня Сахалин не имеет достаточно сахалинского газа, а мы имеем и имеем давным-давно. 
В 2006 году мы решили все эти вопросы по газификации. Я говорю прямо в микрофон, там, видать, нету динамиков. Сейчас лучше? Хорошо. Значит. И все объекты, конечно, мы строили, и многие люди помогали. Конечно, есть особые моменты, про которые я писал особо. Это вот была встреча с патриархом. Вы помните, в начале 2000-х годов патриарх Алексий приехал сюда, на Дальний Восток, и была у нас с ним какая-то секретная договоренность, что он поедет на Большой Уссурийский остров и осветит часовню. Потому что она была построена на территории, которая являлась спорной. Мы ее не признавали спорной. Мы считали, что это российская земля и должна быть российской. И этот великий человек, он поехал, хотя у него стоял и кардиостимулятор, ему на вертолете нельзя было летать. Он поехал, посетил и осветил эту часовню. И тогда все стали в онемении. А что же теперь делать? Да ничего. Она стояла и будет стоять, как признак, вот именно, что это российская земля. Также были разговоры, зачем вы строите такой большой кафедральный собор. По оценке патриарха, по размеру, это третий собор в России. Высота 106 метров с крестом, вес 80 тысяч тонн. И строили мы его всего-навсего около трех лет. Собирали деньги со всего мира. Платили все, и верующие, и неверующие, и крестьяне, и мусульмане, и евреи, и даже англичане платили. Попробовали не платить, мы их поставили на место, заплатили все, что мы сказали. И он стоит такой, потому что он отмечает, что здесь, да, вот Россия, здесь проезжают, проплывают и пароходы, и люди приезжают. И нужно понимать, что Дальний Восток российский был, есть и будет всегда. Это была вот такая задача. Патриарх Алексий, конечно, тогда поддержал серьезно, и политическая ситуация изменилась, и линия границы прошла по-другому немножко. Поэтому это вот такая стройка особая. Про мост я говорил, про газопроводы я говорил. Конечно, была задача создать медицинский центр. Мы работали над этим. Мы создали онкологический центр. Он небольшой, 50 тысяч квадратных метров. Сегодня такой центр на Дальнем Востоке один. Создали нейрохирургию, создали, значит, диагностику, перинатальный центр построили, центр сердечно-сосудистой хирургии построили, в Комсомольске построили две больницы. Была проблема, было стыдно смотреть в глаза ветеранам. Вот на 50-летие Победы мы сдали первый дом. Там даже не под дом, а подъезд в доме. И вот Приходили, и людям даже, чтобы я просил, вы не вставайте, вручать ключи, и стыдно было смотреть им в глаза, они говорили спасибо. Поэтому мы взяли программу вот эти дома ветеранов и построили для участников войны, для ветеранов 11 домов. Выбирали территорию лучше. Вот на Серышеву там была стоянка, мы ее смахнули слегка там и поставили дом, чтобы людям там было нормально и хорошо. В Хабаровске 4 дома, всего 11 домов. Значит, я считаю, что это мы делали правильно во благо людей. Для того, чтобы люди жили на Дальнем Востоке, надо дать работу, надо дать квартиру, а дальше уже строить детские сады, там, э, сферу какую-то, значит, э, другую, значит, социальную, значит, и люди будут жить. А если не будет квартиры, не будет, э, значит, работы, люди здесь жить не будут. Это нужно четко понимать, это главное, основное. Поэтому мы старались создавать и предприятия, и прочее. То, что жилье для молодых семей нужно, необходимо, я по своему примеру знаю. Я начал работать на Хабаровском судостроительном заводе в 16 лет. И стоял на очереди на квартиру 19 лет. 10 лет жил на квартире. Поэтому я прекрасно понимаю, что это такое квартира для молодых семей. Конечно, мы строили и по цене, когда вторичный рынок был 60, мы строили 25-28. И 25% помогали. И понимали, что люди заселились, у них есть дети, есть работа, они будут здесь жить. А если мы этого не сделаем, они повернутся и уедут. И как бы мы ни говорили. Раньше говорили, что север притягивает, но притягивали это северные. 
мы-то с вами знаем, потому что людям платили за тяжелый, сложный труд и за условия жизни. Поэтому вот эти программы, они были, воплощались, и мы над ними работали. Конечно, время идет, что-то забывается. Кто-то считает, что мост стоял всегда. Ну и что? Я понимаю все эти вещи. Значит, хотя автомобильного сообщения никогда не было, то, что мы построили в тяжелейшие годы, мы начали строить в 92 году, в 98 году мы сдали железнодорожную часть, в 99 году сдали автомобильную часть. К сожалению, больше к нему никто не притрадивался, на второй линии автомобильной части так и нет, так она и осталась, и все. Значит, ну... Сложно было, но тем не менее, значит, все это решали и делали. Поэтому в книге это написано. Я могу рассказывать долго. Писали. Спортивная деятельность, это, конечно, это объекты все, это сложнейшие вопросы, значит. Мы же построили, вот читайте, в Хабаровске вначале построили, значит, платину Марены, ее, значит, отвели место где-то там, я не знаю, за городом на помойке, пришлось там в центре города там что-то убрать, что-то сдвинуть, кого-то обидеть, не помню. Но мы сделали все для людей. Значит, платилась за все компания Амур. Потом пришли новые хозяева. Я их хорошо попросил, хорошо попросил, и они отдали это все бесплатно в собственность края. Я тогда сказал, отдайте, пожалуйста, по-хорошему. И они отдали. И поддерживали, и занимались. На Амуркабеле построили специальный детский центр. На промзоне. Еще в Комсомольсе там было построено, тоже поддерживали. Ну, Ерофей это отдельная песня. Начал его строить, хотел, значит, конечно, он уникальный, так сказать, центр, и он рассчитан на 10 тысяч мест, потому что, когда я приходил на хоккей с мячом, мне люди говорили, слушай, ты вот для хоккей с шайбой все сделал, а мы вот здесь, на улице, и что ты вообще думаешь, и когда ты вот думаешь построить центр, строй тоже по-хорошему, и все. Ну, пришлось строить, потому что он был востребован, и не зря в Хабаровске проводили чемпионат мира, не потому что там Хабаровск хорошо лететь, а потому что условия были там созданы все самые лучшие. Конечно, Ерофей, он был украшением, есть, остается, потому что как полпред, я, так сказать, теребил всех, мягко говоря, и заставлял его достраивать, и мы его, так сказать, достроили. Это хорошие все вещи, которые, в общем-то, решают. Это можно много перечислять, а цирк. Да. Это в свое время, когда Касьянов э, сказал, что вот на, все, на всю Россию, что где-то в территориях кушать нечего, а в Хабаровском крае цирк строят. Я по, просте, по, по простоте своей, значит, у Караулова сказал, когда он мне задал такой вопрос, Андрей, момент истины, я сказал, что если Касьянов в своей жизни хотя бы туалет построит, она будет хотя бы о чем говорить. А так как? Мы цирк убрали, потому что там дом ветеранов сделали. И вообще-то цирк должен быть постоянного действия. И настоящий цирк. Не да, не шапитой или не какой-то там, значит, в палатке. Поэтому мы его сделали толковый. Вложили немного туда денег. 8 миллионов долларов. Ну вот так. Он стоит и будет стоять. Кроме этого, мы сделали и гостиницу для артистов, и гостиницу для зверей сделали. И хотя бы пар Гагарина немножко расшевелили. Он же вообще же задебался. Поэтому эти вопросы, конечно, они были всегда во внимании. И это все описано. Поэтому время идет. Дети растут, чтобы они видели, понимали все эти вещи. Значит, почему такое название? Не я придумал это название. На какой-то юбилей мне подарили набор фотографий, где вот в течение года я ходил. Это слова из песни «Пробуденного». Пути пройденного у нас никто не отберет, конница буденного вперед, вперед, вперед. И вот то, что вот смысл, что пути, можно говорить все, что угодно, можно давать. Ведь не важно, что человек думает, что он говорит, важно даже не что он делал, а что он сделал. Если ты прошел год, оглянулся, там что-то осталось, тогда я с тобой говорю. А если ты прошел год, мы с тобой оглянулись, а там словесного мусора куча, то что с тобой дальше идти? 
Вот о чем разговор. Что-то может получиться, что-то не получится. Можем и ошибку совершить. Да ничего страшного. Мы же все живые люди. Главное, чтобы стремление было. Поэтому то, что создано, вот этим надо отчитываться. Вот о чем вопрос. Поэтому и название такое родилось. Оно мне как-то запало в душу, что именно действительно, что жизнь идет, а вот пройденного пути у нас никто не отберет. Что прошли, что сделали, то на и есть. А все, что языком болтали, она ветер подул и унес. Как совещание прошло, окно открыл, проветрил. И все хорошо.